Et c'est parti, départ de l'aiguille du midi dans un froid glacial avec un fort vent. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de, de grimper tous les deux avec euh, Tom. Euh, on réfléchissait à un objectif. Moi, j'étais sur quelque chose d'un petit peu moins ambitieux pour faire connaissance euh, sur le terrain. I was really motivated to try something a bit ambitious. I thought if Christophe could handle my skiing down the Vallée Blanche with approach skis and a big backpack and still go climbing, then it was on to a positive start. I guess you can find an easy way or a hard way up every mountain, but we chose the Jurass and specifically the North Face because there are a lot of high quality alpine routes and No Siesta was one that neither Christophe nor I had done. Je crois que No Siesta marquait ma douzième voie en face nord, donc voilà, ça, il y a un attachement qui est, qui est particulier, qui est singulier pour pour cette muraille qui a des endroits faits euh, près de 1200 mètres de haut. C'est parti Tom, tu es parti dans les plaquages délicats. Il est 17h passé, on n'a plus beaucoup de jours. Et Tom qui avance pour aller Jusqu'à la vire médiane, c'est parti. On a déjà bien avancé le, le premier jour pour dormir euh, au-dessus de, de la vire médiane, à la jonction avec la, la Bonati Vaucher qui, qui part à gauche. La naissance du monde You can just see Christophe seconding a very loose pitch, which is good fun, but like a crunchy breakfast cereal. We traversed around a bunch, cool. uh, kind of got lost a bit, but went the right way eventually. Here he is, looking as happy as ever. Glen Gaz, full exposure. Just the last pitch of the difficulties. Bivy number two. What do you think, Christophe? What's up? This is a tour of the ledge. And this is it. Shit. <laughs> But a good day today. We did a lot of pitches. Bientôt le sommet Sommet des Jurasses Bravo Ouh. Excellent yeah. Alors c'est clair qu'à chaque fois qu'on part dans la face nord des Grandes Jurasses, c'est... C'est un voyage, il y a toujours des petits moments de doute avant. It is very rewarding because after you climb something like this, you feel very satisfied for a long time and it takes a lot of skills and concentration and, and it's a combination of everything in climbing uh, in order to get to the top 